El Huracán de Categoría 5 Ermogano de Nuevo Intensidad al Subir Sus Fientos Maximos Sostenidos a 185 milas por hora 295 kilómetros por hora, mientras se aproxima a Los Antilles Menores y Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracán SNHC. El potencialmente catastrófico huracán Irma, el cuarto de la temporada cyclónica en el Atlántico, se encuentra a 85 milas 140 kilómetros al este de Antigua y a 90 milas 145 kilómetros al este de Barbuda en Los Antilles Menores. En su boletín de las 8 p.m., el NHC indica que el ciclón se desplaza hacia el oeste con una velocidad de traslación de 15 milas por hora 24 kilómetros por hora y se esprigar ligeramente hacia el este noroeste esta noche para mantener esta trayectoria durante los próximos días. Según un probable patron de trayectoria, el vortex del extremadamente peligroso Irma se mavera sobre partes del norte de los Antilles menores esta noche y temprano en la mañana del miércoles, y luego pasará cerca o justo al norte de Puerto Rico el miércoles al medio día y por la noche. Se esperan algunas fluctuaciones en la intensidad de Irma durante los próximos dos días, pero se mantendrá como un poderoso huracán de categoría 405 en los próximos 48 horas, advertir en los meteorólogos del NHC, Concede en Miami. Las vientos con fuerza de huracán se expanden hasta 60 milas 95 kilómetros hacia fuera del centro y los vientos tropicales con fuerza de tormenta se expanden hasta 175 milas 280 kilómetros hacia fuera. El gobierno de Bahamas ha emitido una vigilancia de huracán para las islas de Turcos y Caicos y el Shurs de Bahamas, incluidas Aklans, Cricket Island, Long Cay, the Anaguas, Mayaguana y Ragged. También se ha emitido una vigilancia de huracán para la costa norte de Haiti, desde la frontera con República Dominicana hacia el oeste hasta la mole Saint Nicholas. Han aviso de huracán paso del sistema en 36 horas para la isla de Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, San Cristobal y Nieves así como para la isla de Saba, San Eustaquia y Saint Martin, Saint Barthelemy, la isla Virginis Britannicas y la isla Virginis de Iuu, Puerto Rico, Vieques y Culebra. Y esta en efecto una vigilancia de huracán para Guadalupe y República Dominicana, desde Cabo en Gaña hacia la frontera norte con Haiti, así como para Turcos y Caicos y el Shurs de Bahamas. El NHC también avisa que el Servicio Meteorológico de Cuba ha emitido una vigilancia de huracán para la isla desde las provincias de Matanzas hacia el este hasta Guantanamo. Se prevén condiciones de huracán esta noche en zonas en alerta en la isla de Sotavento y el miércoles en Puerto Rico y la isla Virginis Britannicas y estadounidenses. Y temprano en la mañana del Jueves en la República Dominicana, Haiti, Turcos y Caicos y el Shurs de Bahamas. Irma producirá acumulaciones de uvia de entre 8 y 12 pulgadas 20 y 30 centímetros con máximas ashladas de 18 pulgadas 45 centímetros en la isla de Sotavento del Norte. Las grandes y destructivas o las y mariadas cyclonicas generadas por Irma eleven las nivelas del mar de 7 a 11 pies de 2 a 3 metros por encima de lo normal a lo largo de las costas del extremo norte de las Antilles Menores. Afectar en el norte de los Antilles Menores, Puerto Rico's y las Islas Virginis de Iuu, y Britannicas durante los próximos días y podrían poner en peligro y ser una amenaza para las vidas humanas. El ciclón pasó el jueves pasado directamente de tormenta tropical a huracán de categoría 2y. Rapidamente se transformó en un huracán mayor, al subir a categoría 3 en la escala de intensidad de Saphir Simpson, hasta alcanzar a hora la máxima categoría 5. La primera tormenta tropical de 2017 fue Arlene, que se formó en abril pasado en mitad del Atlántico, más de un mes antes del comienzo de la temporada. A esta seguirán Brett, Cindy, Don, Emily Y. Franklin, que se conversió en el primer huracán de la temporada, luego Gert, el segundo huracán, Harvey, que alcanzó la categoría 4, y ahora Irma, que ha alcanzado la categoría 5, la máxima.